बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन हो गया है वो पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे अनंत कुमार कैंसर से पीड़ित थे उन्होंने उनसठ साल की उम्र में बेंगलुरु में अंतिम सांसें ली अनंत कुमार कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ के सांसद थे वो केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे उनके निधन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया है इसी के मुताबिक राष्ट्रीय शोक भी मनाया जाएगा अनंत कुमार कैंसर से जिंदगी की लड़ाई नहीं जीत पाए हालांकि कैंसर की दवा सस्ती हो इसके लिए रसायन और उर्वरक मंत्री रहते हुए अनंत कुमार ने पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली उनके प्रयास से ही कैंसर और अन्य कई बीमारियों की दवा छियासी फीसदी तक सस्ती हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृढ़ विचारक संगठन के मजबूत स्तंभ बेंगलुरु के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सांसद और संयुक्त राष्ट्र में कन्नड़ बोलने वाले पहले व्यक्ति ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के व्यक्तित्व से परिचय कराती है अनंत कुमार अपनी राजनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध रहे हैं अनंत कुमार छह बार सांसद रहे वो राजनीति की जबरदस्त समझ रखते थे और बेहद मिलनसार थे वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के हमेशा करीब रहे चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी का दौर रहा हो या फिर अभी नरेंद्र मोदी के समय में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरीय नेता अनंत कुमार पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं अनंत कुमार सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी पकड़ रखते हैं लोकसभा चुनाव के अलावा कुमार विधानसभा के चुनाव के दौरान भी पार्टी के चेहरे बनकर आते थे 2014 के लोकसभा के अलावा 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुमार अपनी ठोस मौजूदगी से पार्टी को मजबूत करते रहते थे उनसे जुड़ी यादें अब भी बिहार के मुजफ्फरपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में है बिहार विधानसभा चुनाव दो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी उसको लेकर वो दो दिन तक मुजफ्फरपुर में ही रहे और यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर पार्टी को लेकर उत्साह भरते रहे मुजफ्फरपुर से जुड़ी उनकी याद भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष कुमार बताते हैं कि मुजफ्फरपुर प्रवास के दौरान नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा के निवास पर ठहरे जब शाम हुई तो उनसे नाश्ता के लिए पूछा गया तुरंत कहा की अरे भाई भूजा मंगवाया जाए तुरंत दो कार्यकर्ता छाता चौक पर गए और चावल चना का भून जलाए सबके साथ खाए और कहा कि असली बिहारी नाश्ता यही है अब बात अनंत कुमार के जिंदगी के बारे में 22 जुलाई उन्नीस को बंगलुरु में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे कुमार ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपनी मां गिरिजा एन शास्त्री के मार्गदर्शन में पूरी की जो खुद भी एक ग्रेजुएट थी उनके पिता नारायण शास्त्री रेलवे के कर्मचारी थे कुमार के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने के कारण हुई कला और कानून में स्नातक कुमार एबीपी के प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं अनंत कुमार ने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के आपातकाल लगाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया था और करीब 30 दिनों तक वो जेल में भी रहे थे राजनीति में अपने लिए बड़ी संभावनाएं तलाशने के लिए उन्नीस में कुमार भाजपा में शामिल हुए जहाँ उन्हें कभी प्रदेश सचिव कभी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष तो कभी महासचिव और राष्ट्रीय सचिव बनाया गया कुमार का संसदीय करियर उन्नीस में शुरू हुआ था अनंत कुमार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी एस येदुरप्पा समेत उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें कर्नाटक में भाजपा के विकास का श्रेय दिया जा सकता है कुमार पहली बार उन्नीस में दक्षिण बेंगलुरु से लोकसभा सांसद चुने गए ये निर्वाचन क्षेत्र उनके निधन तक उनका मजबूत गढ़ बना रहा जहां उन्हें लगातार छह बार जीत मिली पंद्रहवीं लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद कुमार ने अलग अलग संसदीय समितियों में पद संभाले और नरेंद्र मोदी की सरकार में बतौर संसदीय कार्य मंत्री और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रहे अनंत कुमार के निधन पर शोक जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा अनंत कुमार का निधन देश के सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी क्षति है खासकर कर्नाटक के लोगों के लिए उनके परिवार सहयोगी और अनंत शुभेक्षुओं को मेरी सांत्वना पीएम मोदी ने ट्वीट कर अनंत कुमार के निधन पर शोक जताया है उन्होंने लिखा कि अहम सहयोगी और दोस्त के निधन से दुखी हूँ अनंत कुमार के परिवार और समर्थकों के लिए संवेदनाएं उन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत किया एक मंझे राजनेता के निधन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें शुक्रिया